குட் மார்னிங் வெல்கம் டு மாஸ்டர் மைண்ட் அகாடமி இந்தியன் பாலிட்டி அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் ஃபிஃப்த் செஷன் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம சோர்சஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்துருக்கோம் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து சோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பாரோ பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எது எதெல்லாம் ரீட் அவுட் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது கான்ஸ்டியூஷன் கிட்ட ரீட் அவுட் பண்ணோன்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ அதுலேருந்து முக்கியமான ப்ரொவிஷன் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றத லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அண்ட் அதுக்கு உண்டான செலைன் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ செலைன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அண்டு இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரொம்ப பல்ஜாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டு டூ கிளாஸில் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது ஏன் வந்து பல்ஜாக இருக்குது அப்படின்ற ரீசனை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அண்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டு ஃபெடரல் சிஸ்டம் அடாப்ஷனு அண்ட் யூனிட்டரி பேஸ்டு இருக்க ஃபீச்சர்ஸையும் வந்து சேம் டைமில் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரிஜிக்டும் இருக்குது ஃப்ளெக்சிபிளும் இருக்குது அண்ட் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம் செக்யூலர் ஸ்டேட்டா ஆமாம் நம்மளோட செக்யூலர் ஸ்டேட் தான் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸு ஸோ இதை பற்றின எல்லாத்தையும் எல்லாத்த பற்றின வியூவையும் வச்சு இதோட செலைன் ஃபீச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நம்மளோட நைன்டீன் ஃபிஃப்டிக்கு அப்புறமா கான்ஸ்டியூஷனை நிறைய வாட்டி நம்ம வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அக்கார்டிங் டு பீப்புள் அவங்களோட டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் நிறைய மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதை தான் நம்ம அமெண்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதில் முக்கியமானதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸில் பண்ண ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பார்ட் ஆஃப் ஏரியாவையும் வந்து நம்ம அதில் டச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் அது வந்து மினி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட் கான்ஸ்டியூஷனும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீயில் வந்து கேசவானந்த பாரதி கேஸில் வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லுவாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் வந்துட்டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு டச் பண்ணக்கூடாது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அதோட பேஸிக் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத வந்துட்டு தீர்ப்பாகவே சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கேயுமே வந்து இந்த வேர்டு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணவே இல்லை இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அந்த செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த கான்ஸ்டியூஷனை தான் வந்துட்டு நம்ம பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்பாயில் ஆகாத மாதிரி தான் வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்க்கும் பொழுது எந்த ஒரு கான்ஸ்டியூஷனில் அதோட அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜரும் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுதான் வந்து நம்ம ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் அண்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் அன் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டினரி பில்லுக்கும் கான்ஸ்டியூஷன் பில்லுக்கும் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது பட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டினரி பில்லுக்கும் கான்ஸ்டியூஷன் பில்லுக்கும் வந்துட்டு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஆர்டினரி பில்லுக்கு வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி போதும் கான்ஸ்டியூஷன் பில்லுக்கு ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தேவை அண்ட் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் ஏன் இவ்வளோ பல்ஜாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட்லேருந்து நம்ம நிறைய ப்ரொவிஷன் எடுத்திருக்கோம் நியர் பை டூ ஃபிஃப்டி ப்ரொவிஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அது எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட பீப்புள் வந்து அதுக்கு ஃபெமிலியராக இருந்ததுனால நம்ம வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நம்மளோட கண்ட்ரியோட வேஸ்ட்னஸ் ரொம்ப லாங்குவேஜ் இருக்குது நிறைய ரிலீஜியன் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஒரு லார்ஜ் ஏரியாவாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லேண்டில் வந்துட்டு ஒரு லூப் ஹோல்ஸ் வந்து வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுனால நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டாக எழுத வேண்டிய சுச்சுவேஷன் நமக்கு இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நியூ டெமோக்ரஸியாக இருக்கிறதுனால வழிநடவு ரிஸ்க் எல்லாம் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம டீட்டெயில்டு மேனரில் எழுதணும் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி லிட்டிகேஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம எலாபரேட்டாக எழுதணும் ஸோ அதனாலேயும் வந்து அது பல்ஜாக இருக்குது அண்ட் எஸ்சி எஸ்டிஸ் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் இவங்களுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷன் இட் செல்ஃப் ஏன்னா ஃபர்தராக ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அண்ட் அது மட்ட
அண்ட் அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட்டுக்கு சில பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கெல்லாம் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாம் அண்ட் யாருக்கு டினே பண்ணலாம் யாருக்கு வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அதிகாரம் வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றின ப்ரொவிஷன் எல்லாத்தையும் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்து வர எடுத்துருக்காங்க நம்ம கிட்ட வந்து ஆர்டினரி லாஸ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் தேவை கிடையாது ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டை யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டை யூஸ் பண்ணலன்னு நம்ம அதை கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் கான்ஸ்டியூஷன் லா பண்ணும்பொழுது நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் கான்ஸ்டியூஷனல் பில்லுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் மூலமாக தான் நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பல்ஜாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனை நம்ம கொடுக்கலாம் ஒரிஜினலாக நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸு ட்வெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸு எயிட் ஷெடியூல்ஸு அண்ட் ஆஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் அண்ட் டுவெல் ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது என் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்றது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம இது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது எத்தனை பார்ட்ஸ் எத்தனை ஷெடியூல்ன்றது முக்கியம் அதே மாதிரி அது டைம் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு கொண்டு வந்தப்போ எத்தனை ஆர்டிகல்ஸ் இருந்தது த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனோட ரிஜிடிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு போத் ரிஜிட் டைப்பும் இருக்குது ஃப்ளெக்சிபிள் டைப்பும் இருக்குது அதாவது அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் மாதிரி ரிஜிடாகவும் இருக்குது பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்குது இங்கே வந்து ஸோஃபா டுவெண்ட்டி செவன் அமெண்ட்மெண்ட் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் அதாவது த்ரீ பை ஃபோர்த் மெஜாரிட்டியில் அண்ட் இந்த ப்ரிஜிடிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அண்ட் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே வந்து இதை தான் பார்த்தோம் அண்ட் இந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் நமக்கு டூ பை தேர்ட் மெஜாரிட்டி வந்துட்டு ரெண்டு ஹவுஸ்லேயுமே வந்துட்டு காமனாக கிடைக்கணும் அண்ட் சிம்பிள் மெஜாரிட்டிக்கு நம்ம ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல அண்ட் இந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வந்துட்டு நம்மளோட ரிஜிட்டுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை வந்துட்டு நம்மளால் ஈஸியாக வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இது நம்மளோட நெகிழா தன்மை ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நம்மளோட ஆர்டினரி பில்ஸ்க்கும் மணி பில்ஸ்க்கும் நமக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் தேவை கிடையாது சிம்பிள் மெஜாரிட்டி போதும் ஸோ இது நம்மளோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ அப்போ நம்ம போத் ரிஜிட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் உள்ள ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் பில்லுக்கு வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் சிட்டிங் அப்படின்ற ப்ரொவிஷன் கிடையாது அண்ட் அதே மாதிரி சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேட் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸ்டேட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தேவை கிடையாது ஸோ இதுக்கான ப்ரொவிஷன் ஆர்டிகல் த்ரீ இட் செல்ஃப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட ரிஜிட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிளுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதே மாதிரி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் வித் யூனிட்டரி பேஸ் ஃபெட்ரல் சிஸ்டமும் இருக்குது நம்ம கிட்ட யூனிட்டரி பேஸும் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸு சுவிட்சர்லாண்டு ஆஸ்திரேலியா கெனடா ரஷ்யா பிரேசில் ஸோ இவங்க எல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபெட்ரல் சிஸ்டம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்கணும் இல்லையா அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா டியூவல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கும் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் அண்ட் அவங்களுக்குள்ள வந்து டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்கும் நேஷ்னல் லெவல்லையும் சரி ரீஜனல் லெவல்லையும் சரி சுப்ரீமசி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனாக இருக்கும் அவங்க லேண்டோட சுப்ரீம் பவராக வந்து கான்ஸ்டியூஷன் தான் இருக்கும் அண்டு ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷனாக இருக்கும் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரியாக இருக்கும் பை கேமரல் லெஜிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இந்தியாவில் இருக்கான்னு கேட்டோம்னா இந்தியாவில் இருக்கு அண்ட் யூனிட்டரி பேஸ் இருக்கா யூனிட்டரி பேஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ஜப்பான் சைனா இட்டாலி பெல்ஜியம் நார்வே ஸ்வீடன் இதெல்லாம் சொல்லலாம் அண்ட் இங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் யூனிட்டரி பேஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா சிங்கிள் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது சென்ட்ரலைஸ்டு கவர்மெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அவங்க விருப்பப்பட்ட ரீஜனல் கவர்மெண்ட்டை வந்து உருவாக்கிக்கலாம்
ஸோ இந்த ட்ரீட்டி அண்ட் அக்ரிமெண்ட் வந்து இந்த ஃபெடரேஷனை வந்துட்டு ரெண்டு வகையாக வந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து உருவாக்கலாம் அதாவது எக்கனாமிக்லி பேக்வேர்டு ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு இன்டெக்ரேஷன் ஸ்டேட் ஆகி யுனைட் ஸ்டேட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டாகவும் உருவாக்கலாம் அல்லது ஒரு பிக் யூனிட்டரி யூனிட்டரி வந்து ஸ்டேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் சின்ன சின்ன ஸ்டேட்ஸாகவும் மாறலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கனடா சொல்லலாம் ஸோ கனடா வந்துட்டு ஒரிஜினலாக வந்து நாலு இருந்தது அண்ட் இப்போ வந்துட்டு நா பத்தாக இருக்குது அண்ட் இது வந்து எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ஃபார்ம் பண்ணாங்க யூஎஸ் தான் இருக்கிறதுலே வந்து ஓல்டஸ்ட் ஃபெடரேஷன் அவங்க வந்துட்டு செவன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் செவன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து எயிட்டி த்ரீ வரைக்கும் நடக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு யூஎஸ் ஃபெடரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இனிஷியலாக அவங்க வந்து தேர்ட்டீன் ஸ்டேட்ஸ் இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஸ்டேட்ஸாக இருக்காங்க இங்கே வந்து இவங்க ஈக்குவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வச்சுருக்காங்க பட் இந்தியாவில் வந்து அந்த ஈக்குவல் ரெப்ரஸன்டேஷன்லாம் கிடையாது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டமோட ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா டியூவல் பாலிட்டி சொன்ன மாதிரி டியூவல் பாலிட்டி அப்படின்னா வந்துட்டு யூனியனும் இருக்கும் ஸ்டேட்டும் இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்க யூனியனும் இருக்குது ஸ்டேட்டும் இருக்குது ஸோ லைக் டிஃபென்ஸு ஃபாரின் அஃபேர்ஸு கரன்சி கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து யூனியன் லிஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கு உண்டான பவர்னு பார்த்தோன்னா லோக்கலில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டு அண்ட் பப்ளிக் ஆர்டரு போலீஸு அக்ரி ஹெல்த்து லோக்கல் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்டேட் லெவலில் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ வந்து டியூவல் கவர்மெண்ட் இந்த மக்கு இருக்குது ஸோ நம்ம உங்களுக்கு வந்து ஃபெட்ரல் ஃபியூச்சரும் இருக்குது அண்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷனாக இந்தியா அஃப்கோர்ஸ் இந்தியா வந்து ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர் இருக்கு டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்கா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்கு யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்ஸ கன்கரன் லிஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு மூணு லிஸ்ட் பிரிச்சு ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டுக்கும் வந்து தனித்தனியாக சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி நம்ம டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் வச்சிருக்கோம் அண்ட் ஒரிஜினலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு யூனியன் லிஸ்ட்ல நைன்டி செவன் சப்ஜெக்ட் இருந்தது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல அறுபத்தாறு சப்ஜெக்ட் இருந்தது கன்கரன் லிஸ்ட்ல நாற்பத்தி ஏழு சப்ஜெக்ட் இருந்தது இப்போ எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு யூனியன் லிஸ்ட்டில் வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் வந்து அறுபத்தொன்று இருக்குது கன்கரன் லிஸ்ட்டில் வந்து ஃபிஃப்டி டூ இருக்குது அண்ட் நம்மளோட லேண்டோட சுப்ரீம் லா என்ன கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ வந்து சுப்ரீமசி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனும் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ நம்மளோட செட்டப் வந்து ஒரு ஃபெடரல் ஃபீச்சர் இருக்கிற ஒரு அமைப்பு தான் அண்ட் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ரிஜிடேட்டி இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் தான் நம்மளால் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை வந்துட்டு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் நம்ம வந்து இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரியா அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆமா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஒரு இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி பிகாஸ் வந்துட்டு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் டிஸ்பியூட்ஸ்ல வந்துட்டு தலையிடும் பொழுது இண்டிபெண்டாக இருக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியமா இருக்கு அதை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஜட்ஜஸ்க்கான டெனியூர் வந்து ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு அண்ட் அவங்களோட சர்வீஸ் பார்த்தோம்னா ஃபிக்ஸ்ட் சர்வீஸ் கண்டிஷன் அது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அவங்களுக்கான சேலரின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிஜென்சி ஃபண்ட்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க பை கேமரலிசம் அப்படின்றது அப்பரோஸ் லோவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ஹவுஸ் இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் நமக்கு வந்துட்டு யூனிட்டரி ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது அது என்னென்ன யூனிட்டரி ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ராங் சென்டர் ஸோ ஸ்ட்ராங் சென்டர்னு சொல்லும் பொழுது கனடா பேஸ்டு ஸோ ஸ்ட்ராங் சென்டர் நம்மக்கிட்டே இருக்குது அண்ட் அவங்க வந்துட்டு கவர்னரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க சென்டரோட ஏஜென்ட்டாக ஸ்ட்ராங் சென்டருக்கு இது ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அண்ட் வந்து ஸ்டேட்ஸ் வந்துட்டு ஒன்று செய்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் இருக்குது ஸ்டேட் வந்து இன்டிஸ்ட்ரக்சரபிள் ஓகேவா இன் டீஸ்ட்ரக்சரபிள் யூனியன் ஆஃப் டீஸ்ட்ரக்சரபிள் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியன் ஆனால் அமெரிக்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் டீஸ்ட்ரக்சரபிள் யூனியன் இன் டீஸ்ட்ரக்சரபிள் ஸ்டேட்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் நம்மளோட பார்லி பார்லிமெண்ட் வந்துட்டு ஏரியா வந்து பவுண்ட்ரி மாற்றலாம் ஏரியா வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அண்ட் ஏதாவது புது ஸ்டேட்டை உருவாக்கலாம் நேம் கொடுக்கலாம் சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் பண்ணலாம் ஸ்டேட்டுக்கான எல்லா அதிகாரமும் வந்து பார்லிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு யூனிட்டரி ஃபீச்சர் அண்ட் சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷன் தான் நம்மளோட லேண்டில் எக்ஸப்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை அவங்கள தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் வந்து சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷன் தான் அவங்களுக்கு மட்டும் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் தனியாக இருக்குது அண்ட் எங்கே வேணாலும் எந்த லேண்டுக்கு எந்த இடத்துக்கு போனாலும் இந்தியாவுக்குள்ளே நம்ம ஒரே
கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் வந்துட்டு நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டது தான் வந்துட்டு இந்த சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஆனால் இதுவே வந்துட்டு யூஎஸில் போனோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஸ்டேட் லெவல்லையும் சரி நேஷ்னல் லெவல்லையும் சரி அவங்களுக்கு ரெண்டு சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் பட் இந்தியாவில் நம்ம சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து யூனிட்டரி ஃபீச்சரில் சொல்லலாம் அண்ட் இன்டெகிரேட்டட் ஜுடிஷியரியா ஆஃப்கோர்ஸ் நம்மளது இன்டெகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்காங்க அவங்களுக்கு கீழே ஹையர் ஆர்க்கின்னு பார்த்தோம்னா ஹைகோர்ட் இருப்பாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு கீழே வந்து டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சப் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் யூனிஃபார்மாக இருக்காங்க ஒரு சிங்கிள் சிஸ்டமாக இருக்காங்க பட் ஆனால் வந்து ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் லெவலில் வந்து லா வந்துட்டு ஒரே நேரத்தில் ஒரே மாதிரி என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து இன்டெகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி சிஸ்டமாக தான் நம்மளோட ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் இருக்கு அண்ட் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு யூனிட்டரி ஃபீச்சராக இருக்கு அண்ட் நம்மளோட ஆடிட்டை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது அப்பாயிண்ட் பண்ணுறவர் அண்ட் ரிமூவ் பண்ணுறவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பிரசிடென்ட்டு இந்த அப்பாயின்மெண்ட்லேயும் சரி ரிமூவல்லையும் சரி அவர் வந்துட்டு ஸ்டேட்டை வந்து கன்சல் பண்ண வேண்டிய எந்த அவசியமே கிடையாது அண்ட் அவர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஆடிட்டர் பண்ணுறதா கிடையாது அவர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஆடிட்டையும் வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணுவார் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ஆடிட் மிஷினரி வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு யூனிட்டரி பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டோட ஃபீச்சராக இருக்குது பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டேட் லிஸ்டில் சில அத்தாரிட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பட் பார்லிமெண்ட்டுக்கு சில எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அக்கார்டிங் டு நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு கேன் எம்பவர் எனிதிங் ஸோ இந்த இதுவும் வந்துட்டு யூனிட்டரி பேஸ் ஃபியூச்சரில் வருது அண்ட் எலெக்ஷன் மிஷினரி வந்து ஒரு இன்டெகிரேட்டட் பாடியாக இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டேட் பில்லில் வீட்டோ பவர் வந்துட்டு கவர்னருக்கு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி பிரசிடெண்ட்டும் வந்துட்டு ஸ்டேட் பில்லில் வந்துட்டு ரெண்டு வரை ரெண்டு முறை வரைக்கும் வந்துட்டு அவர் வந்து அப்ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அந்த பில்ல அண்ட் அங்கே வந்து அவர் வந்து அப்சல்யூட் வீட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் அவருக்கு வந்து சஸ்பென்சிவ் வீட்டை வைக்கிறது கிடையாது ஸ்டேட் பில்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு யூனிட்டரி ஃபீச்சர்ஸை சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபே ஃபெட்ரல் சிஸ்டமும் இருக்குது யூனிட்டரி ஃபார்மும் இருக்குது அப்படின்றதுனால வந்துட்டு வி போத் மிக்ஸ்டு இதுலேயும் நம்ம வந்து மிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் கேஜி விஆர் அப்படின்றவர் வந்து நம்மளது வந்து குவாசி ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்ட் மோரிஷ் ஜோன்ஸ் அப்படின்றது பார்கெயினிங் ஃபெட்ரல் சிஸ்டம்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆஸ்டின் அப்படின்றது இது வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்ட் ஐவர் ஜென்னிங் அப்படின்றது சென்ட்ரலைஸ்டுக்கு ஒரு டெண்டன்சிக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபெடரேஷன் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ மெனி திங்ஸ் சொல்கிறாங்க பட் நவ வந்துட்டு ஃபெட்ரல் செட் சிஸ்டம் வித் யூனிட்டரி ஃபீச்சர் தான் நம்ம நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸோ நம்ம வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் இதோட டிஜூர் ஹெட்டாக வந்துட்டு ப்ரெசிடென்ட் இருக்கார் அதாவது நாமினல் ஹெட்டாக டிஃபாக்டோ ஹெட் ரியல் ஹெட்டாக வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருப்பார் லோக்சபாவுக்கு வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் தலைமையிலான அமைச்சரவை குழு வந்துட்டு கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஒருவேளை அவங்க அங்கே அந்த மெஜாரிட்டி வந்து இழந்துட்டாங்கன்ற பட்சத்தில் ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் வந்து ரெசிக்னேஷனை வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அண்டு நம்மளோட லோக்சபாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ இப்போ வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் இருக்கு இதில் ரெண்டு வந்து ஆங்கிலோ இண்டியன் சீட்ஸ் போக மீதி இருக்க ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ சீட்ஸில் சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் ஒரு பார்ட்டி வந்து எலெக்ஷனில் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அதாவது இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு சீட் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு நாங்கள் அரசாங்கம் அமைக்கிறதுக்கு ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் பிரசிடென்ட்டும் என்ன பண்ணுவார் எந்த பார்ட்டி வந்து வின் பண்ணாங்களோ அந்த பார்ட்டியை வந்துட்டு கூப்பிட்டு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த பார்ட்டி வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்து அமைப்பாங்க இதே மாதிரி தான் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் நடக்கும் கவர்னர் வந்து கவர்னர் கிட்ட வந்து அங்கே உரிமை கோருவாங்க அப்போ சிஎம் தலைமையிலான ஒரு குழு வந்து லீடர்ஷிப் வந்து கவர்மெண்ட் அமைக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்ரி
அண்ட் ரொம்ப காலமாகவே வந்துட்டு டிபிஎஸ்பிக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கும் உள்ள வந்து ஒரு கிளாஷ் ஸோ டிபிஎஸ்பி பெருசாக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பெருசா அப்படின்றது அண்ட் இது வந்துட்டு நைன்டீன் எயிட்டியில் மினர்வா மில்ஸ் கேஸில் வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு தீர்ப்புன்னு கூட சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இடத்துல தான் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இதுதான் பெட் ராக் ரெண்டுமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் சரி டிபிஎஸ்பியும் சரி பேலன்ஸ் பிட்வீன் பண்ணணும் ஒரு பெட் ராக் இருக்கு இது ரெண்டும் ரெண்டும் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு தீர்ப்பு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுலேருந்து தான் வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான கான்ட்ரவர்சி வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அடுத்ததான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸு இனிஷியலாக வந்து நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்னு கிடையாது ஸ்வரன்சிங் கமிட்டி வந்து இந்திரா காந்தி பீரியடில் வந்து போடுவாங்க அவங்க வந்துட்டு கொடுக்குற ரிப்போர்ட்டின் படி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக எட்டு டியூட்டிஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் லேட்டராக வந்து கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இன்னொரு ரெண்டு டியூட்டிஸ் ஆட் பண்ணி டென் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸாக வந்து இருப்பாங்க எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக இன்னொரு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி வந்து ஆட் பண்ணி பதினோரு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி இது வரைக்கும் நமக்கு இருக்குது இது வந்து பார்ட் ஃபோரில் இருக்குது அது அதுக்கான ஆர்டிக்கல் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ அப்படின்ற ஒரு நியூ ஆர்டிக்கலையும் வந்து சேர்க்குறாங்க அண்ட் அடுத்ததான் வந்து செக்யுலர் ஸ்டேட்டாக இந்தியா கண்டிப்பாக வந்து இந்தியா ஒரு செக்யுலர் ஸ்டேட்டு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு பார்ட்டிக்கும் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட விஷயங்களுக்கும் வந்து ரிலீஜியன் ஃபங்க்ஷன்லேயும் வந்து நம்ம பா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அண்ட் நம்மளோட அஃபிஷியல் ரிலீஜியன் அப்படின்றத வந்து இந்தியா வந்து எதையுமே வந்து இது வரைக்கும் அப்ரூவ் பண்ணல அதனால் நம்ம வந்து ஒரு செக்யுலர் ஸ்டேட் இங்கே யார் வேணாலும் அவங்க மதம் சார்ந்த எந்த நிகழ்வுகளையும் பங்கெடுக்கலாம் யாரையும் வந்து மதம் மாற்றுறது கட்டாயம் மதம் மாற்றுறது மட்டும்தான் இங்கே தப்பு ஸோ இந்தியா அப்படின்றது வந்து ஒரு செக்யுலரான ஸ்டேட்டு நம்ம வந்துட்டு பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கண்ட்ரிஸ் மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ரிலீஜியன் சார்ந்த மதம் சார்ந்த ஒரு நாடு கிடையாது அண்ட் இங்கே வந்துட்டு பிரியாம்பிள்ள சொல்லுவாங்க செக்யூலர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அதனால் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் வந்துட்டு இந்த செக்யூலர் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து பிரியாம்பிள்ள கொண்டு வராங்க அதன் மூலமாக வந்து இந்தியாவில் வாழ்கிற எல்லா சிட்டிசன்ஸ்க்கும் வந்துட்டு செக்யூரிட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க லைக் லிபர்ட்டி ஆஃப் லைஃப் ஃபெய்த் அண்ட் ஒர்ஷிப் ஒரு ஸ்டேட் இருக்குன்னா அந்த ஸ்டேட் வந்துட்டு ஒரு தனி மனிதனோட எந்த விஷயத்தையும் வந்துட்டு டினை பண்ணக்கூடாது அவன் வந்துட்டு அவனோட மொழி சார்ந்து மதம் சார்ந்து எந்த விஷயத்தையும் வந்து பேஸ் பண்ணி அது வந்துட்டு டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாமல் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து நடந்துக்கணும் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இதாவது இந்த ஆர்டிகல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் பிஃபோர் லாவாக இருக்கட்டும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீனு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறது ஆர்டிகல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃப்ரீ ப்ரொஃபஷன் என்ன வேணாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லேட்டர் கிளாஸில் வந்து எலபரேட்டாக படிப்போம் நான் இப்போ வந்து இது என்னென்ன ஆர்டிகல் மட்டும் சொல்கிறேன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸில் வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுல ஒரு ஃப்ரீடம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி வந்துட்டு டாக்ஸஸ் அதுக்கு உண்டான டாக்ஸஸ்ஸு அண்ட் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷனு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைனில் வந்துட்டு மைனாரிட்டிஸ்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களத வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டியில் வந்துட்டு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு இந்த மைனாரிட்டிஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஆர்டிகல்ஸ்லாம் மூலமாக வந்துட்டு இந்தியா வந்து ஒரு செக்யூலர் ஸ்டேட் அப்படின்றத வந்து தன்னை வந்து நிலைநிறுத்திக்குது ஸோ இந்த ஆர்டிகல் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃபர்தராக ஃபியூச்சர் கிளாஸில் நான் இதை என்னென்ன சொல்லுது அப்படின்றத மட்டும் இதில் சொன்னேன் ஸோ இந்தியா ஒரு செக்யுலர் ஸ்டேட் அப்படின்றத இந்த விஷயங்கள்லாம் வச்சு சொல்லலாம் அண்ட் அடுத்ததான் வந்து யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்றது வந்து வயது வந்தோருக்கான வாக்குரிமை ஸோ இந்த வயது வந்தோருக்கான வாக்குரிமை அப்படின்றது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் வந்து ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வந்துட்டு ரிடியூஸ் பண்ணாங்க அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் அறுபத்தொன்னாவது கான
நம்மளும் வந்துட்டு அந்த கா கான்ஸ்டியூஷன் கமன்ஸ்மெண்ட் பண்ண அன்னைக்கே வந்துட்டு நம்மளும் வந்துட்டு இந்த அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வந்துட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் தட் இஸ் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்லேயே வந்துட்டு நம்ம இதை அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வந்தாங்க பட் நம்ம வந்துட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து இதை கொண்டு வந்துட்டோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்லேயே அடுத்து எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சி இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த எமர்ஜென்சி அப்படின்றது வந்து ஸ்டேட் வந்து அந்த டைம்ல வந்து ஃபெடரேஷன் சிஸ்டமா வந்துட்டு மாறும் பட் ஃபெடரேஷன்ல இருந்து யூனிட்டரி பேஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட் வந்து மாறும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் மூலமா வந்து அதோட ஃபீச்சரை நம்ம பார்க்கலாம் அண்டு த்ரீ டயர் கவர்மெண்ட்னு பார்த்தோன்னா செவன்டி தேர்ட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக வந்துட்டு தேர்டு டயர் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொண்டு வந்தாங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அண்ட் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எல்லாத்துக்கும் போகும்போது ஒரே சிட்டிசன்ஷிப் தான் எக்ஸப்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அண்டு இண்டிபெண்ட் பாடிஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வாழ்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் போகும்போது நமக்கு ஒரே ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் தான் பட் அவங்களுக்கு தான் வந்து டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கு ஓகே ஸோ இண்டிபெண்ட் பாடிஸ் இண்டிபெண்ட் பாடிஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் லைக் எலெக்ஷன் கமிஷனு ஆல்ரெடி நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணது கண்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் இந்த மாதிரியான இண்டிபெண்ட் பாடிஸ்லாம் வந்து இருக்கிறதுனால வந்து சுதந்திரமாக வந்து அவங்களால செயல்பட முடியுது ஒரு யூனிட் பேஸில் வந்து அவங்களால இருக்க முடியுது அண்டு சவர்னிட்டி அண்ட் சுப்ரீமசி இறையாண்மை நம்மளோட இறையாண்மை அப்படின்றத நம்ம அடுத்த செஷன் ப்ரியாம்பிளில் பார்க்கலாம் அண்ட் நம்மளோட சுப்ரீம் அசி யார் கான்ஸ்டியூஷன் தான் அவங்க தான் நம்மளோட லேண்டோட சுப்ரீம் லா ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற விஷயத்தோட ஃபீச்சர்ஸாக பார்க்கப்படுது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது எந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை கொண்டது அப்படின்றத நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸு சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இண்டிபெண்ட் பாடிஸு எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் வந்து நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது மூலமாக நம்மளால நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை நம்ம எந்த மாதிரியான ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட பழகினா தான் தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை வந்து கிளியராக படித்தா தான் வந்துட்டு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் எந்த மாதிரி தன்மை கொண்ட ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது நம்ம வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இதோடு இந்த செஷன் வந்துட்டு முடியுது இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் வேறு ஏதாவது டாபிக் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து மிஸ் ஆயிருந்தது இன்க்ளூட் பண்ணணும் இல்லை டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதையும் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மேக்ஸ்டர் மைண்ட் அகாடமி அடுத்த செஷனில் நான்